ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வில்லேஜ் அலைன்ஸ் வில்லேஜ் அலைன்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டாக வரவங்க நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க அப்படியே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க நாம் இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து ஃபார்மர்ஸ் குடும்பங்களுக்கும் ஆறாயிரம் வருஷத்துக்கு தராங்க அதை எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிற ப்ரொசீஜரை பார்க்க போகிறோம் அது யார் யார் வாங்க முடியுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இதுதான் அதற்கான லிங்க்கு பிஎம் கிஷான் டாட் கவர்மெண்ட் டாட் இன் இது வந்து பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களால் அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு திட்டமாகும் இந்த திட்டமானது இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து விவசாய குடும்பங்களுக்கும் பொருந்தும் அனைத்து விவசாய குடும்பங்களும் வருஷத்துக்கு ஆறாயிரம் ரூபா இந்த ஸ்கீம் மூலயமா வாங்கிக்கலாம் அது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இது வரைக்கும் இந்த ஸ்கீமில் அஞ்சு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டு போயிருக்கு அது ஒவ்வொரு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டும் பல கோடி மக்கள் வாங்கியிருக்காங்க ஓகே இதற்கான எலிஜிபிலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிக்கு வந்து ரேஷன் கார்டுக்கு ஒருத்தர் மட்டும்தான் வாங்க முடியும் அதுவும் ரெண்டு ஹெக்டர் குறைஞ்சபட்சம் அஞ்சு ஏக்கர் கம்மியாக இருக்க வேண்டும் ஓகேவா இது வந்து யார் யார் வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முக்கியமாக கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் யாரும் இதில் வாங்கக்கூடாது அரசியல்வாதியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை கவர்மெண்ட் ஜாப் செய்கிற யாராக இருந்தாலும் இதில் வாங்க முடியாது அதேமாதிரி பென்ஷன் வந்து பத்தாயிரத்துக்கு மேலே வாங்குறவங்க அவங்களும் வாங்க முடியாது இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுறவங்களும் வாங்க முடியாது முக்கியமாக இன்ஜினியரிஸ் லாயர்ஸ் டாக்டர்ஸ் இவங்களும் இந்த ஸ்கீமில் வந்து பயன்பெற முடியாது இது வந்து முழுக்க முழுக்க விவசாயி குறைஞ்சபட்சம் அஞ்சு ஏக்கர் வைத்திருக்கவங்களை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த ஸ்கீமை வந்து இனிமேல் எப்படி அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ப்ரொசீஜரை காட்ட போகிறேன் வாங்க புதுசாக ஒரு ஃபார்மருக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண போகிறத காட்டுறேன் ஓகேங்களா நியூ ஃபார்மர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இது வந்து இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து ஸ்டேட்டுகளும் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டேட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் தமிழ்நாடு நான் வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டில் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா அதில் அரியலூர் டிஸ்ட்ரிக்கு அடுத்தது சப் டிஸ்ட்ரிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்து சப் டிஸ்ட்ரிக்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க நெக்ஸ்ட்டு பிளாக்கு அதுக்கப்புறம் வில்லேஜ் வில்லேஜ் வந்து என்ன வில்லேஜ் ப பட்டாவில் போட்டிருக்கோ அந்த வில்லேஜை செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க நேமு நேமு வந்து ஆதார் கார்டில் எப்படி இருக்கோ கேப்டல் லெட்ரு சுமால் லெட்ரு எல்லாமே கரெக்டாக பார்த்து ஆதார் கார்டில் உள்ள மாதிரி டைப் பண்ணிக்கிங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஜென்டர் ஜென்டர் வந்து மேல் ஃபீமேல் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கங்க கேட்டகரி அவங்க வந்து எஸ்ஏ எஸ்டி அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துக்கங்க ஃபார்மர் டைப் அது வந்து டூ ஹெக்டர்ஸ் கீழே இருக்குங்களா இல்லை அதுக்கு மேலே இருக்கா அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஆதார் கார்டு ஆதார் கார்டு நம்பரை கரெக்டாக டைப் பண்ணிக்கிங்க ஐஎஃப்சி கோடு பேங்க் எந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு காசு வேணுமோ அந்த ஐஎஃப்சி கோடை தெளிவாக எழுதிக்கிங்க ஐஎஃப்சி கோடை தெளிவாக போட்டதுக்கப்புறம் அது என்ன பேங்க் அப்படிங்கிறத காட்டும் ஓகேங்களா அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க நெக்ஸ்ட்டு அக்கௌண்ட் நம்பர் பொறுமையாக நிதானமாக அக்கௌண்ட் நம்பரை டைப் பண்ணிக்கிங்க டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பட்டா உள்ள ஊர் தான் உங்களுக்கு அட்ரெஸ்ஸாக வரும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஃபோன் நம்பர் ஃபோன் நம்பரும் கரெக்டாக டைப் பண்ணிக்கிங்க இது எல்லாத்தையும் டைப் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் ஆதார் அத்தாரிஃபிகேஷன் அது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எஸ் ஆதார் அத்தாரிஃபிகேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ரிஜிஸ்டர்ட் அப்படின்னு வரும் இதுக்கு அது மாதிரி எஸ் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் உங்களோட ஆதார் கார்டும் நேமும் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு அடுத்தோம் ஓகேங்களா இப்போ போய் சப்மிட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எஸ் ஆதார் அத்தாரிஃபிகேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஸோ ஆதார் நம்பரும் நேமும் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு அடுத்தோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டேட் ஆஃப் பர்த் அவங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த்தை கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணிக்கிங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க அப்பாவோட நேமோ இல்லை அம்மாவோட நேமோ இல்லை ஹஸ்பண்ட் நேமோ ஸோ லேடிஸாக இருந்தால் ஹஸ்பண்ட் நேம் போட்டுக்கலாம் ஸோ அதை கரெக்டாக டைப் பண்ணிக்கிங்க அதுக்கு அடுத்தது வந்து சிங்கிள் ஆர் ஜாயிண்ட்னு கூட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா அது என்ன மீனிங் அப்படின்னா சிங்கிள்னால் பட்டா தனிப்பட்டாக இருக்கா இல்லை ஜாயிண்ட் பட்டாவாக இருக்கா அதாவது கூட்டுப்பட்டாவாக இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துக்கங்க இப்போ ஆடு கொடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களோட சர்வே நம்பர் என்ன அப்படிங்கிறத கரெக்டாக டைப் பண்ணிக்கிங்க நெக்ஸ்ட்டு புலை எண் புலை எண் என்ன அப்படிங்கிறதையும் கரெக்டாக டைப் பண்ணிங்க அதில் வந்து எவ்வளோ ஏரியா இருக்குது எத்தனை கேர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கரெக்டாக டைப் பண்ணிக்கிங்க உங்கள் பட்டாவில் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டாக டைப் பண்ணி ஒவ்வொன்றையும் ஆட் பண்ணிக்கிங்க இந்த பட்டாவில் மொத்தம் அஞ்சு சர்வே நம்பரு புலை எண்கள் மற்றும் ஏரியாக்கள் உள்ளது ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக பொறுமையாக என்ட்ரு பண்ணிக்கிங்க ஏன்னா இதில் ஏதாவது மாறுச்சு அப்படின்னா வியூவை செக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ராங்கான நேம் காட்டுச்சு அப்படின்னா
ப்ளீஸ் ரீட் த செல்ஃப் டெக்ரேஷன் ஃபார்ம் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ அதை டிக் பண்ணிக்கிட்டு சேவ் பண்ணால் நம்ம அப்ளிகேஷன் வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஸோ ஒரு தடவைக்கு ரெதுவாக செக் பண்ணிக்கிங்க அக்கௌண்ட் நம்பர்லேருந்து ஆதார்லேருந்து எல்லாமே செக் பண்ணிக்கிங்க செக் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து கீழே வந்துட்டு நீங்கள் டிக் பண்ணிவிட்டு சேவ் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ஓகேங்களா நீங்கள் சேவ் கொடுத்த அந்த நிமிஷம் வந்து உங்கள் ஃபார்ம் ஆனது சேவ் ஆகிடும் அவ்வளோதான் ரெக்கார்ட் ஹேஸ் பின் இன்சிடென்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி யுவர் ஃபார்மர் ஐடி அப்படின்னு ஒரு நம்பர் உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகும் அவ்வளோதான் இது வந்துட்டாவே உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரெஜிஸ்டர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்ததாக இது வந்து ஒரு மாதம் இந்த ப்ராசஸ் ஆகும் இந்த ப்ராசஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொடுத்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரை வச்சு மொபைல் நம்பரை வச்சோ இல்லை ஆதார் கார்டை வச்சோ இல்லை அக்கௌண்ட் நம்பரை வச்சோ உங்கள் ஸ்டேட்டஸை ஒன் பை ஒன்னாக செக் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் செக் பண்ண முடியும் அப்படி செக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இது மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டஸ் காட்டும் அதாவது பச்சமுத்து ஓகேங்களா ஃபார்மரோட நேமு அவங்க என்ன டிஸ்ட்ரிக்கு எல்லா டீட்டெயிலும் இதில் காட்டும் எப்போ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாங்க அது ஆக்டிவில் இருக்கா இன்ஆக்டிவில் இருக்கா பேங்கில் ஓகே பண்ணியிருக்காங்களா முக்கியமாக ஆதார் ஸ்டேட்டஸ் வந்து நம்பர் இஸ் வெரிஃபைடு ஆதார் நம்பர் வந்து வெரிஃபைடுன்னு இருக்கும் ஓகேவா இதெல்லாம் கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அமௌண்ட்டு மிஸ் ஆகாமல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டு வாங்கியிருக்காங்க அது எப்பப்போ வந்திருக்கு அப்படிங்கிற டேட்டில் ஃபுல்லாக வந்திருக்கும் எந்த அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் ஆகிருக்கு எந்தெந்த டேட்டில் வந்திருக்கு அதோட ட்ரான்சக்ஷன் நம்பர் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இதில் என்ட்ரு ஆகிடும் இது வந்து நீங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் இது பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இது மாதிரி வருஷத்துக்கு ஆறாயிரம் ரூபா உங்களுக்கு வரும் இந்த ஸ்கீமை பற்றி மேலும் பல தகவலை இதன் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஆதார் மூலமாக எதாவது தப்பாக இருந்தால் அதை மாற்றிக்கலாம் உங்களோட ஸ்டேட்டஸ் எப்போ பண்ணி பார்த்துக்கலாம் பெனிஃபிஷரி லிஸ்ட் ஒரு ஊரில் எத்தனை குடும்பங்கள் இதில் வாங்குகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியும் பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா எல்லா ஃபார்மருக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுறதுனால நிறையா ஃபார்மர்ஸ் வந்து இதை ஈஸியாக வாங்கிக்குவாங்க ஓகேங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாகவும் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம வில்லேஜ் ஏர்லைன்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்